我先走了。哎，赵总会，哎，哎，赵总会，包拿好啊，给你，拿住啊。哎，不要，快拿走。医生说了，让我多走路，走两天呢就能出院了。那我陪您走。你上班呢还？明天星期六休息。你男人什么时候来让我看看？他忙吗？啊，不忙。忙就算了。嗯，他等一下就过来看您。真的？不骗我。真的。严总再见，吕总再见，严总再见。那间房子，我没钥匙了。我再给你配一把。有些东西我想搬过去。什么时候？现在搬好不好？现在。坐一辆车吧。我有点事情要去办，之前就约好的。那我不搬了。当然要搬啊！你不是答应我给我配一把家里的钥匙吗？明天就配啊。那现在呢？亲，你不知道你说要回来的时候，我心里有多高兴。只是搬家，人不一定搬过去的。那也好。可是我怎么觉得你心里有什么事儿呢？到底有什么事情比让你高兴还重要的？走，现在就去配钥匙，搬东西。坐我的车。去哪儿？先去你家搬东西吧。我问你要去哪儿？要不去配钥匙？我们俩就别做圈子了。你原来要去哪儿？你何必呢？我的规划是考虑和你复婚，所以要正确的评估复婚对象的实际情况。人济医院，不算太远。奶奶，我去下面买点吃的。不太饿，我也要吃。你男人什么时候来呀？快了，去了啊。
，原来真的是他，叫什么来着？赵子慧。若舟，你何必呢？两边满很累的。没满。你回来那天，我直接跟他了断了。怕是断的还不够吧？住院了，那你去吧，看他多可怜呀、啊。嗯、这次下车，我们之间九年就再也回不来了。不是那样的，那是哪样啊？我是女人，了解女人。你看她那个样子，你当断不断，害人害己。这么倔强，他恐怕不是真的爱你，要赌口气。我倒是要看看这口气，他要赌成什么样。以后他在外地 H 怎么跟我相处？来都来了，总得有人下车奶奶住哪儿呢？新二科十一床。走，我代表公司看看他老人家，也不知道什么样的情况，没有带东西。严总，他不下车吗？你自己去问他，要不明天上班问，要不等下发信息问。于总，谢谢你，真的不要你看我奶奶。来都来了，我代表严若舟你爱严若舟吗？用不用我把严若舟给你叫上来？不要，我不想看见他
，奶奶好。哎，好。头低一下，低一下，头低下来，哎，再低一点，哎，这真是两个弦儿，两个弦儿的男人啊，脾气犟，但是对女人好。哎，哎，奶奶，你刚才不是说我们面相一般吗？算周正。你哪人呐？盐城的，我荣城的，不远呐。你属什么的？哦，我属马的。属马的和我孙女儿可不太合。合，肯定合。奶奶呀，是老黄历，你说合就合。什么时候结婚呢？我现在不还挺年轻的吗？先创业。钱呐，迟早都要挣的。早结婚比晚结婚好，这创业啊跟挣钱是两回事儿，创业要趁早。结完婚也能创业呀，你白天去创业，晚上就要睡觉啊。晚上抱着我的孙女睡，过个一两年，给我生一个重孙子。创业到最后不还是为了小孩子吗？耽误了就来不及了。奶奶啊，哎。您孙女叫什么？赵子慧呀。哦，这倒是没弄错、啊。吓了我一跳，没错，她下楼去买东西，再接你，怎么到现在还没回来呀？哦，那我去看看啊。明天要是有时间，再来医院陪我走走，和你说话开心。那行，那我明天过来啊，奶奶。哎。关注一下这只股票，啊，好，多谢啊，多谢多谢。哎，花儿，你待在这儿干啥？不在里面陪奶奶？爸，你干嘛去了？我还能干啥呀？哎，累死累活的做生意，困死了，一宿都没睡好。今晚我陪奶奶。你陪，那那我睡哪儿啊？你家我又不能去，在外面开房，起码一百多块。嗯，奶吃了吗？还没有。你看，你在这儿有什么用啊？我下去买粥。爸，奶奶住医院，我妈知道吗？让他知道干啥？他又不是我们赵家人你怎么来的？一路跟着，算是再次二顾茅庐吧。谢谢你啊。哎呀，我这不是有求于你吗？不过奶奶她好像把我认成别人了。哦，我刚才在电梯间那块儿，听见你对电梯间大喊。在楼下等我好吗？等你。
，怎么又回来了？你车在这里，不是要去搬东西吗？太仓促了，我要再想想。你要再想想？我劝你，以后少招惹那个丫头。怎么样算不招惹呢？她是我助理，天天都得见面的。谁都跟自己的助理谈恋爱啊？谈了，断了，因为你说要回来，因为你说想复婚，因为你要去搬东西。我伤害了赵子辉，我难受，但是我从心所愿，因为我一直都爱你。可是你呢？你总是那么强势，非得把别人压到绝境之后才肯付出一点善意，就像施舍一样。你说别人怎么看你呢？别人怎么看我，我不在乎。我在乎。你为什么要这样？你既强势，又要别人感受你强势的好处，谁都能感受得到。但是，是不是谁都心甘情愿接受？我已经在改变了，改啊，接着改。严若昭，为了一个小姑娘，你知道吗？我已经说了，断了。而且。赵子辉这样的姑娘在你眼中无足轻重，这就是你的问题。她跟我们一样的，他们也是活生生的人，也在奔事业、奔爱情，跟我们当年一样的。他奔事业跟我没有关系，他奔爱情要看我愿不愿意。看你愿不愿意，哼，姐，你太小看赵子辉这样的姑娘了。谁是他的爱情，还说不一定呢。我小看他了。你上你自己的车去吧找我干什么？我仔细想了想，这段时间我确实挺对不起您的，所以，我特地买了外卖给你吃。搞啥名堂？哎，赔礼道歉有什么名堂嘛？肯定有名堂。我没叫你进来，你怎么自己进来了？必胜客吃过没有？你当我是港督啊？当我乡下人呢、啊？呃，我才是乡下人。我在上海打几年工，等钱赚够了，我就回四川乡下给我爸妈造个房子，嫁人过日子。嗯，现在已经打了一年工了，最多三年，所以隔壁邻居也做不了多久。少爷，你就别生气啦。乡下造个房子多少钱啊？三四万。呃，好一点的要五六万，再好一点的六七万，干比你啊！上海赚钱容易，那你不如在上海多打几年工吧。多打几年工就要多返几年少爷，哎，这样不好不好。哎呀，你以后啊，电视开的轻一点，可以多打几年，三四年正好。哎，这个钱是赚不完的。嗯，再赚下去，我人老了，那嫁不出去，钱又不能当老公。哎呦，听上去倒是像个过日子的姑娘，看上去不像啊，一点都不像。
好不好吃吗？这不是肉饼做到一半吗？这肉啊没包在里面，都包在外面来了。嗯，你也吃一个。啊，我不吃，我不吃。你一边吃一边看这个，来看一下，看什么呀？看看嘛。哎呀，我眼睛啊老花，看不见。哎、嗯，我我给你念就行了。啊、不要不要，我去拿眼镜。开近点，你看一下这个，我看看，松鹤延年养老险。该产品呢是一款以养老为主要目的，兼具了储蓄功能和保障功能的产品。你看一下啊，从十岁到六十岁之间的男女老少均可以投保，没事当存钱，有事不发愁，投资稳赚钱，养老领到钱。这么好的事儿，我怎么没听说过啊？我就是来让你知道的呀，来你看一下吧。那你们赚什么钱呢？大公司不在乎的，大公司是有社会责任的，就是要保护好你们这些老人。<笑>好，好，好，我支持你。<笑><笑>那来，你支持一下，签个字嘛。哎，那还有没有别的好处啊？买东西都要讨价还价的。啊、嗯，有有。公司最近啊，正好推出了一份，呃，对老年人献爱心的产品。来，投保松鹤延年，免费赠送十三种大病保险，你可以从四十七种大病里面任选十三种。还要交钱吗？不用啊，一分都不用。到医院看病，全部报销。<笑>那不是命不是亏了。<笑>我看看，拿四十七种。来来，我们看一下，在后面。心脏病、糖尿病、骨髓炎、脑偏瘫、中风，来，还有这些。哎、那我要这个心脏病。嗯嗯，哎哎，那个偏瘫偏、哎、偏瘫脑中风我也选上。你说我是不是太贪心了？哎，不贪心，不贪心，中风是最难医的啦。照理说只能得一种病，看在我们俩都是邻居的份上，我做主了，偏瘫脑中风。都给你，好好好好。哎呦，儿子，你回来了，滚蛋！哎，怎么了？哎哎，儿子怎么了？他照我妈妈得病，你还做主了？哎呀，他卖保险，他是为了我好，为你好，他赚钱，无利不起早，晓得吧？你投一半，他赚一千，真的。签字嘛，有好处的。我我说话你听不明白是不是啊？滚蛋！哎呀，我在工作，工作你知道啦。嗯、呃，先顺顺气啊，等一会儿我再给你介绍一下。这个人要脸，树要皮，你怎么这么不要脸呢？进门就让人滚蛋，谁不要脸了？好了好了，好了好了好了，儿子。哎好了好了好了，什么呀？你走吧走吧走吧。你好，阿姨阿姨，那我就先走了，我这个给你放在这儿，等你签好了，我过来拿，好吧？你想都不要想，不签。哎，不签不签不签，拿走。走走走走。阿姨，你再考虑一下嘛，投保是终身的事情。好了好了好了，阿姨你再考虑。走啊你！哎呦，妈，你能不能让我省点心啊？你说你这么大岁数让小孩子骗。老糊涂你，老糊涂！我怎么会老糊涂啊？我就想看他表演到最后是什么样子的。我闲在家里没事儿，没事做，不是让你看李伯秀的吗？李伯秀有什么好看的？电视天天在播李伯秀，我看了无数遍了，没洗过啊！别吃！哎，你这些东西拿回来干嘛？把它扔了，不要了。哎，扔掉多可惜，没有用的。见了吧，天天都这样，我的脑子都要炸掉了。滚蛋！我滚蛋！弄什么？
下礼貌啊！关掉，我跟你说话呢。电费我交齐了，门也锁好了，今天晚上我不回来了。有本事你现在就上去把锁敲了，把电视关了呀！回来之后我报警，你坐牢。我，哎，我跟你说啊，要不然你就先叫警察去吧。那是一个电视响，估计警察不会破门而入吧。哎，我给你出个主意，你去找房东。房东在美国呢，地球的另一边，你就从这儿挖一个洞钻过去，既不用过太平洋，又不用签证，还路还近，是吧？但是估计也没什么用，这房租我一下交了三年，房东估计也不会接你的电话，听清楚了吧？你你从哪来的呀？死钱，专门来气你的。你你给我站住！你不要走，站住！我数三个数啊，一、二、三。哎，回来！你给我回去！我告诉你，这事没完，你先不要生气。走，走，松开！你惹到我了，你知道吗？有本事你不要回家，流氓呃，能不说酒楼的事吗？能，还给你。电梯里的女的是谁啊？我上司，上司的上司。玉聪，你能不能不要看我的奶奶？好像深仇大恨啊。你奶奶把我认成你对象了，啊,啊？你对象该不会就是那女总吧？女的，你嘴总是这么贫吗？这都不算贫的。我是奶奶带大的，两岁的时候，我爸和我妈离婚了。最惨的是毕业到 YDH 上班的第一周，见到上司严二中。心就开始乱跳，根本控制不住。跳着跳着，就跳到一块儿去了。好事儿啊，就是西餐厅那个吧？啊，挺有样的呀。昨天他跟我说，他前妻回来了，要复婚，然后给了我一张公寓的门禁卡和三万块钱，退了。没变，门禁卡跟钱都拿了。门禁卡没拿，住同福里挺好的。钱我打了张借条，正好奶奶做指甲要花钱，争取半年以后还。真烦恼。那你肯定不喜欢他，要不然还不一哭二闹三上吊，哪有这么便宜的事儿
，喜欢，但是不爱。想得明白也挺好的啊，没关系，啊,啊，咱们一起做酒楼生意。少来少去，非得说这事儿啊？做事儿要有明确的目的性，你教的。跟你说这话也挺好的。说完，这事就过去了。真过去了？对呀、啊，现在就过去了。当断则断，明天开始新的安排。怎么新的安排？明天起来，去李弄旁边的银行办挂失，然后来医院看奶奶。这个包，拿着吧。真不用。哎，你拿着吧。你说我一个大男人，我拿着它怪不怪呀、啊？回宿舍放到那儿就浪费了。咱们都是好朋友了。是吧？你就当这两天遇到了一个开心事儿啊！都哭两回喽，从小到大都这么背，还不得有件开心的事情来屏障啊？你有钱吗？借我一百。有，一百够吗？破例打一回出租车。我也开心一下，平平账。打出租车就开心了。出租车，家暴。哎，那我顺路送你吧，我付车钱。不用。哎，那咱们合伙的事儿呢？啊？哎。真不用我送你，真不用，拜拜。哎，哎，那咱们合伙那事儿怎么办啊？哎，哎。我妈，你你昨天喝多了，我开车送你回来的，还拖一车。啊。哦，难怪，难怪，难怪什么？那个婆婆故意把电视机的声音开到哄天响出去了，说不回来了，这气死我！他故意的，故意的，而且还出言不逊。对不起啊
，我马上进去把它关掉。哎，你和他讲清楚啊，事情不算完的。等他回来，我好好劝劝他。说的蹊跷，劝了有什么用啊？对不起，真的对不起，我马上关掉。在屋里啊，那那卖保险的是不是在里面？我好像听到他声音了。不在，在。你想怎样？进门就是私闯民宅，这要在美国的话，我可以一枪打死你的。哇哦！我好怕你呀、啊，在美国，你美剧看多了吧你？开枪了，打死我呀！先生，好了好了，儿子，不要跟他们吵了，他们什么事儿都干得出来。你看，一个说不回来了，明明人在家；另一个睁着眼睛说瞎话，伸着头说不在家。不要踩他们，不要上去。对，要乖，要听妈妈的话，千万别动啊！我告诉你啊，你要一动，我弄不好又要开电视的。你你你你你讲不讲道理啊？<笑>我讲不讲道理？你呢？我好端端的在工作，我还给稍姨专门买了披萨饼吃呢。你一进门就喊滚蛋，一点礼貌都没有。告诉你啊，记牢教训了，孝敬妈妈就不要惹我生气，我生气了妈妈就要生气，你也要生气，何必呢？哎。妈，我，我，我，我真的要疯了！我，我，我，我听他说话，我、呃，儿子，哎，少爷，对不起啊，电视机我已经关上了，嗯，明天我再买一个披萨饼给你配不是去啊，你自己吃吧，拜拜。子慧，这包真的四万二啊！不是我的，不是你的，你能拿回来？不可能。分期付款，包包还能分期付款啊？多少钱一个月？嗯，一个月的话，几百吧。那我也要分期一支。哎，你这包有没有别的款式啊？限量的，好像说一个包就只有一支。是怎么同意把包包分期给你的？晚上吃什么？你真会过日子，你怎么不自己买点吃的回来啊？你闯那么大的祸，我哪敢出去啊？